Bwana Yesu asifiwe sana. Hakika ni neema ya ajabu wewe kuyasikia maneno haya. Na ninamshukuru Mungu sana kwamba niko hapa kwa sababu ya neno la uzima, neno la Mungu. Siko hapa kupotezea muda. Nina ujumbe muhimu sana kwa ajili ya maisha yako ya kiroho. Nataka tutafakari somo linalosema jinsi ya kupokea msamaha mbele za Mungu. Unaweza ukajiuliza kwamba mimi nahitaji vipi huo msamaha sijamkosea Mungu? Ni swali zuri. Lakini Biblia nasema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Lazima tujue Mungu wetu ni mtakatifu sana. Baba anaitwa Baba mtakatifu. Roho anaitwa Roho mtakatifu. Yesu anaitwa mtakatifu Yesu. Sisi wanadamu mtakatifu yule anasema kwenye Zaburi tangu tumboni mwa mama yangu nalichukuliwa mimba ni hatiani. Hayalishi. Inawezekana hunywi pombe, ufanye uzini na washirati, utukani, uibi. Inawezekana una dini yako nzuri. Hapa sizungumzi kwa habari ya dini. Ninazungumza kwa habari ya msamaha wa dhambi ambao unatolewa na mmoja tu. Mungu peke yake. Na msamaha huu unatolewa kwa walio tayari kuupokea. Na ninajua hata wewe uko tayari kuupokea wa msamaha. Hakuna mwanadamu mwenye akili ambaye hahitaji msamaha wa Mungu. Kwa sababu tunapokuwa kwenye dhambi tunakuwa ni watumwa. Tunakuwa ni wafungwa. Yesu anasema kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Angalia wafungwa kule magerezani rais anapotoa msamaha wengi huwa wanafurahi Nataka nikueleze hakuna msamaha unaoleta amani unaoleta tumaini kama msamaha unaotolewa na Mungu Leo ukiupokea msamaha moyo wako utakuwa na amani sana Inawezekana mtu ambaye umejaa hofu umejaa mashaka Huna amani kwenye moyo wako? Chanzo cha amani ni Yesu Kristo. Ni wetu kufungua moyo wako. Kuwa tayari kumpokea. Kwa sababu Biblia inasema mshara wa dhambi ni mauti. Angalia tutasoma Biblia hapa kwenye Warumi. Warumi uh, sura ile ya tatu. Tutasoma mstari ule wa tatu. Neno la Mungu mahali hapa linasema hivi. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Unaona? Utaona Biblia inasema wote wamefanya dhambi wote. Hakuna mtu ambaye anaweza kasimama mbele za Mungu na kusema kwamba mimi Nina haki. Mimi ni mtakatifu. Sisi wote tumefanya dhambi. Tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Na Yesu Kristo alikufa msalabani. Si kwa sababu ni, ni mwenye dhambi, ni mwenye atia hapana. Ili achukue maovu yetu. Kwa sababu anajua hizo dhambi tunazofanya tutalipwa mauti ya milele. Na hata tulipwa mauti ya milele. Sasa namna ya kupokea msamaha wa dhambi ni kukiri kwamba Mungu mimi ni kweli ni mwenye dhambi kwa kuzaliwa na kwa kutenda hata matendo yangu yananithibitisha hata moyo wangu unanithibitisha Yesu ingia kwenye moyo wangu achilia msamaha wako achilia rehema yako muda huu utasamehewa kabisa utapokea rehema mbele za Mungu na utakuwa mtoto wa Mungu na Mungu anapotusamehe hazikumbuki dhambi zetu tena Je uko tayari kuupokea msamaha wa dhambi kwa wewe kutubu dhambi zako kwa kumaanisha kuziacha na kudhamiria kuacha uovu 
najua uko tayari Mungu akubariki sana maana Biblia inasema kwamba afichai dhambi zake hata fanikiwa bali yeye aziungamai na kuziacha atapata rehema ukiungama muda huu kwa kuacha rehema Mungu itakuwa juu yako kwa ni rais tu sema maneno haya nyuma yangu fuatisha sala hii inaitwa sala ya toba fuatisha maneno haya kama uko mwenyewe sema tu kwa sauti kama kuna watu wengine labda kwenye gari au popote kuna watu wengine ifuatishe kutoka ndani ya moyo wako sema bwana yesu asante kwa neno hili ni ujumbe wako wa injili natamani kupokea msamao wa dhambi maana umesema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu niko hapa nimepungukiwa utukufu wako nimepungukiwa utakatifu wako nisamee sasa samee kabisa osha moyo wangu asante bwana umenirehemu na umeniokoa umenibadilisha na kunifanya kuwa wako sasa katika china la Yesu amen naomba kwa ajili yako bwana asante kwa mtu huyu ukamtangulia usiku na mchana asante kwa imani kubwa aliyonyesha mbele yako ukamsamehe kabisa ukamfanye kuwa wako akatembea katika nguvu na uweza wako na neema yako sasa katika china la Yesu amen Mungu akubariki sana umesamehewa kabisa katika china la Yesu amen Kwa 